بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا ها نحن في مثل هذه اللحظات ومثل هذه الساعات نستعد لاستقبال درة الشهور وخير الأيام والليالي أهل الإيمان أهل التقوى أولياء الله عز وجل كم هو فرحهم إلى درجة البكاء لقدوم هذا الشهر وهم أحياء يتذكرون أقواما في العام الماضي كانوا معنا صاموا معنا قد غيبهم الموت ولم يدركوا رمضان هذا وفي هذه الساعات ربما يتساقط البعض أيضا ولا يدركون حتى أول يوم في رمضان نحن على مشارف هذا الشهر كم نفرح وكم نبتهج ونحن نسمع الكل يهنئ الكل يبارك له بدخول هذا الشهر العظيم شهر الصيام والقيام كان النبي يبشر أصحابه إذا أقبل وقدم فيقول لهم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك حتى اللي ما يدري عشان يعلم كان يبشر الناس جاءكم شهر رمضان شهر مبارك شهر البركة هذا قال كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران هكذا كان يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وهكذا نبشر الدنيا إن السماء تتزين والأرض تتجمل والجنة تتهيأ لتفتح أبوابها فلا يغلق منها باب والنار تتهيأ لإغلاقها فلا يفتح منها باب يا الله كم يتنزل في هذا الشهر من رحمات وكم تكثر فيها من بركات وكم تتعاظم فيه الأجور وكم يعتق الله عز وجل فيه خلقه من النار شهر عظيم شهر الرحمة شهر التوبة شهر المغفرة شهر الطاعة شهر التقوى إنه شهر رمضان سماه الله عز وجل بهذا الاسم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من كرامة هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه أعظم كتاب وهو كلامه جل وعلا لا يبدأ رمضان إلا برؤية الهلال إحنا ما لنا شغل بالحساب ما لنا علاقة يقولون في تاريخ الفلان الميلادي يدخل رمضان ولا يخرج رمضان هذا كلامهم لكن في القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إحنا نصوم رمضان لرؤية الهلال ونفطر في خروج رمضان لرؤية الهلال عباداتنا كلها مرتبطة بالهلال أما ما يفعله الناس من الحساب فهذا لا دخل له بشريعتنا ويا ليت الناس يتفقون على مرصد على مكان يرون فيه الهلال فيتفقون على صيام رمضان لا كما نرى في كل عام دولة تصوم وأخرى تؤخر يا ليتهم يتفقون على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال في رمضان أو غيره يكبر الله عز وجل لأنها آية من آيات الله نعمة من نعم الله عز وجل يعلمنا الحساب الشهر يدخل ويخرج كان إذا رأى الهلال يكبر ويقول دعاء فيه يعني ذكر نعمة الله عز وجل في هذا الهلال شنو الدعاء اللي نقوله إذا رأينا هلال رمضان أو أي هلال في الشهر شوف هذا التقرير اللي في هذا الذكر وفي هذا الدعاء نقوله أول ما يقولون طلع هلال رمضان وانت طالع بالسيارة يوم من الأيام وشفت الهلال بالسماء قول هذا الدعاء اللي راح تشوفه الحين في هذا التقرير اللهم أهله علينا اللهم ربي وربك 
والله كلنا فرحون بدخول هذا الشهر ليش ما نفرح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصائم فرحتان اللي صوم رمضان مو لفرحة واحدة لفرحتين إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه نحن فرحانين لأن أجواء رمضان قد أقبلت المساجد تمتلئ أنوارها تضيء في الليل الأقدام تصف لله عز وجل الإحسان يكثر في هذا الشهر الصدقات للمساكين ولائم الإفطار تجمع المؤمنين تجمع الأسر والأرحام تجمع الفقراء عند بيوت الله عز وجل ليش ما نفرح والقرآن يتلى نسمع صوته نقرأه نتدبره ليش ما نفرح وهذا شهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي الله يقول كل شيء محسوب لا عدد من الحسنات إلا الصوم اتركوه هذا لله عز وجل أمره وشأنه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الله أكبر الله يقول لحد يتدخل الصوم هذا بين العبد وبين ربه سر بين العبد وربه يدع العبد طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل الله عز وجل هذا الشهر قد أقبل شهر, شهر الفرح شهر الغنائم شهر البركات شهر الخير شهر الحسنات تتضاعف فيه الأجور وتكثر فيه الحسنات هذا شهر مبارك تخيل الجنة لها أبواب لها ثمانية أبواب كل طرفي الباب ما بين الطرفين ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة أربعين سنة ما تصل من طرف إلى طرف تفتح أبوابها الثمانية ولا تغلق في شهر رمضان كله تلك الجنة التي نورث من عبادنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا في بعض الآثار أن الحرية إذا التقت بزوجها في الجنة وقد أقبل عليها توداش الجنة فيسألها كيف أعطاني الله إياك يعني شنو, شنو هذا النعيم اللي أنا فيه شنو هالحور العين اللي الله عز وجل أنشأناهن إن شاء كما قال في القرآن فتقول تلك الحورية إن الله نظر إليك في يوم صائف في يوم طويل صائف يعني في يوم حر وطويل هذا اليوم كنت فيه صائما فقبل الله عز وجل منك هذا الصيام ورزقك إياي شوفوا هذا التقرير اللي نبشركم فيه ونبارك لكم إن شاء الله في اللحظات القادمة دخول شهر جميل شهر عظيم شهر البركات شهر الرحمات خلينا نشوف هذا التقرير اللي فيه إن شاء الله تهنية بقدوم هذا الشهر تباشير الشهر فرحة وصل ارحام وقلب من خشوعة ساجد ما نام نهني بعضنا فرحة بشهر الخير عسى ربي يبلغنا الشهر كل عام عسى ربي يبلغنا الشهر كل عام بدايات الشهر رحمة ونور قلوب بداية مغفرة من معصية وذنوب 
غني يتصدق بمال على محتاج شهر فيه الغني ويا الفقير يذوب شهر فيه الغني ويا الفقير يذوب تباشير الشهر وصل الرحال من شعاع تاجد المنا مهني بعضنا فرحة بشهر الخير عسى ربي يبلغنا الشهر كل عام عسى ربي يبلغنا الشهر كل عام شهر انزل بخير كتاب بدال الباب تفتح جنة ابواب غفور برحمته سبحانه سبحانه يا بخت اللي غسل ذنبه ولا الله تاب يا بخت اللي غسل ذنبا ولا الله عسى ربي يبلغ الشهر كل عام عسى ربي يبلغ الشهر كل عام تباشير الشهر فرحة ووصل رحام وقلب من خشوة ينبغي لك يا عبد الله قبل أن يقدم عليك شهر رمضان أن تقدمه بتوبة يعني شنو؟ يعني تخلص نفسك من كل الذنوب قبل ما يدخل شهر رمضان إياك أن يدخل رمضان ولا زلت مصرا على معصية زنا أجلكم الله نظر إلى الحرام أغاني ربما البعض يأكل الحرام من ربا وغيره ربما البعض يظلم الناس ربما البعض يضيع الصلوات ربما البعض يفعل من المعاصي ما يفعل إياك أن يدخل شهر رمضان إلا وقد تبت من جميع الذنوب والخطايا أثنين سلم قلبك لله لأن الله عز وجل ترتفع إليه الأعمال إلا القلب اللي مليء بالحقد بالشحناء بالبغضاء هذا عمل ما يرتفع إلى رب العالمين طهر قلبك نظف قلبك قبل ما يدخل شهر رمضان نظفه من الحسد من الغل من الحقد على البشر وابدأ صفحة جديدة بينك وبين ربك عز وجل وقل يا ربي أنا عفوت عن الناس لتعفو عني ثلاثة لا ينبغي لك أن يدخل شهر رمضان إلا وقد عزمت على الصيام يعني اللي نايم بالليل يبي يعني يستقبل شهر رمضان لازم قبل أذان الفجر يكون عازم على الصوم مو تجي الصبح تقول خلاص أنا قررت أصوم شهر رمضان لا 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 اللي ما بيت النية يعني قبل الفجر ولو بلحظات ولو بدقائق اللي ما يبيت النية لصيام هذا اليوم لا يقبل منه هذا صيام فرض ما هو صيام تطوع ونية واحدة تكفي للشهر كله نبارك لكم قدوم درة الشهور والله إنها لنعمة عظيمة يكاد الواحد منا يبكي فرحا لقدوم هذا الشهر شمروا واستعدوا واجتهدوا واعزموا على أن يكون رمضان هذا غير عن كل رمضانات السابقة من الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل لابد في صيام شهر رمضان من أمرين نية كما ذكرت لكم وإمساك يعني أمسك عن عدة أمور تجعلني مفطرا في شهر رمضان أو في نهار رمضان هذه الأمور هي الأكل والشرب وما قام مقامهما مثل إبرة المغذي لو الإنسان على إبرة مغذي ظل أيام ما يأكل هذا أفطر لكن الإبر العادية لا تفطر فالأكل والشرب يفطران 
وكذلك الشهوة أي الجماع فإن الجماع سواء أنزل أو لم ينزل يفطر صاحبه به وفي الحديث أيضا من استقاء أي تعمد إخراج القيء فقد أفطر وعليه القضاء وكذلك المرأة إذا استحاضت أو نزل عليها الحيض فإنها قد أفطرت هذه أمور تفطر صاحبها إذا فعلها لكن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا من تيسير الله عز وجل علينا شو سوى بشهر رمضان؟ الآن سيقدم علينا شهر رمضان البعض منا للأسف أبدأ بالأشياء يعني السلبية البعض منا مجهز رمضان علشان شنو؟ تارس البيت أكل على باله راح يقدم رمضان ويموت من الجوع وشوف كل يوم ست سبع أصناف على الط... على... على... على الإفطار وبين الإفطار وال... والسحور الموائد مفروشة وإلى أكل شهر رمضان عنده شهر أكل ولهذا بعض الناس يزيد سمنة في رمضان مع أن العكس مفروض هو الصحيح بعض الناس عنده رمضان شهر الدواوين واللعب والوناسة وبعضهم عندهم رمضان الخيام الرمضانية اللي فيها حتى أغاني أغاني في رمضان شيشة في رمضان بعضهم والعياذ بالله يعني حتى بعض الأفلام وبعض الأماكن الفاحشة هذا عند رمضان للأسف لأن هذا حتى لو أن الشياطين صفدت بعض الناس مو بحاجة لشيطان أصلا هو بالنسبة له رمضان يعني أغاني طرب أفلام مسلسلات سفر إلى هذا بعض من الناس لكن البعض الآخر يدخل, يدخل رمضان عنده من الآن مجهز نفسه أنا كل يوم أقرأ لي ثلاث أجزاء أختم في رمضان ثلاث ختمات كل عشرة أيام ختمة وهذا الوسط ها لأن من الناس من يقرأ أكثر من هذا طبعا ومن الناس من يقرأ جزءا في اليوم هذا أضعفهم لكن الوسط اللي يقرأ يمكن في اليوم ثلاث أربع أجزاء يختم ثلاث أربع ختمات في رمضان لأن عنده قاعدة رمضان قد ما أدركه السنة القادمة كم كان من حي معنا في السنة الماضية الآن ما هو موجود هي فرصة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فإذا رمضان شهر الصدقات شهر الإحسان شهر المكث في المساجد انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلك من رباط ذلك من رباط رمضان شهر الدعاء للصائم دعوة لا ترد عاد متى تصير هذه الدعوة؟ أول النهار آخر النهار قيل عند الفطر يعني قبل ما تفطر بشوي أو عند الفطر ادعو الله عز وجل فإن في هذه اللحظات يشتد الجوع والعطش ويتقبل الرب عز وجل دعاء الصائمين في شهر رمضان تقدر يا أخي الحبيب أنك تبر والديك وتصل أرحامك وتصلي الجنازة وتعود المرضى وتطعم الفقراء والمساكين في شهر رمضان فرصة أنك تصوم رمضان مرتين تبي تصوم رمضان مرتين تبي تصوم رمضان ثلاث تبي تصوم شهر لكن عشر مرات تقدر من فطر صائما فله مثل أجره وأنا أعرف بعض الناس يروح الحرم علشان يفطر الصائمين هناك ما شاء الله عليه أو يدور البلاد الفقيرة أفقر بلاد يرسل لهم بنفسه أو يشرف على إفطار الصائمين هناك وبعضهم في بيته يفطر الصائمين وبعضهم سوى وليمة عند المسجد وتلقى كل يوم الأم هي نفسها تسوي الفطور ويودي ولدها أو الخادم يودي عند المسجد لإفطار الصائمين أعمال رمضان كثيرة لكن للأسف للأسف هناك قطاع طرق لرمضان هناك شياطين إنس مو بس شياطين جن من الآن يتجهزون علشان أول رمضان من أول يوم يفسدون عليك شهر رمضان أكون صريح بعض منتجي المسلسلات تركوا 11 شهرا ما جاءوا إلا على شهر رمضان يبون يخربونه يبون يفسدونه خافوا الله في المسلمين يعني تركت أحد عشر شهرا جئت رمضان بثيت في كل سمومكم ليت مسلسلات زينة ونافعة وتاريخية ومفيدة وإسلامية عشان في احترام للشهر على الأقل لا لا ما يأتون إلا بأقذر المسلسلات ويبثونها في رمضان شنو فيها من, من خيانات شنو فيها من معاكسات شنو فيها من, من كلام وصخ شنو فيها من لبس قذر شنو فيها من حركات فاحشة هذا اللي يعرفون شهر رمضان هذا هذا المنتج اللي سواه المسلسل ترى للأسف أغلبهم تلقاهم مو مسلمين أو ما يعرفين عن الإسلام وبعض هذيل أنا يعني سمعت عن 24 ساعة 
اصلا هو سكران ما يدري عن رمضان ولا غير رمضان هو اصلا مستاءنا في شيء اسمه رمضان وبعض الممثلين مهمه للفلوس يا اخي اتق الله وبعض الممثلات يعني بملابس فاضحه وبكلام قذر اتق الله هذا رمضان يعني تحاربون رب العالمين حتى في رمضان وين يا باغي الشر اقصر يعني ينادي المنادي في رمضان يا باغي الشر اقصر يعني اتق الله في رمضان وشوفوا المسلسلات ودعاياتها واعلاناتها واغراءاتها وبعض الناس شوفوا جدوله برمضان بدل ما يقول انا ابي اقرا جزء الظهر جزء العصر وبالليل بصلي تراويح وبعدين بروح اصل ارحامي وبعدين لا لا عندي مسلسل الظهر ومسلسلين العصر مسلسل بعد الفطور مسلسل بعد التراويح مسلسل الفجر هذا رمضان يا جماعه خلونا نحترم هذا الشهر يعني انا خلينا نشوف التقرير وبعدين اهم ابي اعلق على هذا الموضوع على استغلال الوقت في رمضان خلينا نشوف هذا التقرير جميل ان يجمع الانسان اهل بيته اولاده زوجته يحط لهم جدول حق رمضان ترى بنصلي خمس صلوات في المسجد يا عيالي ترى ما عندكم مدارس نبي نصلي الفجر ونقعد ليه شروق الشمس ونصلي ركعتين وبعدين اللي يبي ينام 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 شوي شوي بالنهار يا عيال ترى شوفوا احنا بنسوي له جدول جدول نبي نقرا بهالفتره هذا الجزء وبهالفتره نبي شويه نفسر القران وهالفترة شوية أسمع لكم محفوظاتكم ونبي نجلس قبل الفطور بربع ساعة نجلس في هذا المكان ندعو الله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا علم عياله على هذه السنن يا عيالي ترى أبي بكل كم يوم نروح المقبرة نصلي الجنازة عندنا مرضى نبي نزورهم رمضان لازم أعلم عيالي يا عيال ترى في فقراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بالذات بالذات أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة احنا برمضان يا عيالي راح نشيل ويانا اكل الماكله نشيل ويانا الفلوس الزكاه اي شيء اي شيء احنا كل يوم او كل كم يوم ناخذ اخذ عيالي اوديهم بيوت الفقراء او لجان الزكاه تعال اعطوهم الفلوس حق من هو يبا هذه الفلوس؟ هذا حق فقير هذا حق يتيم هذا حق ارمله هذا حق ناس محتاجين علم عيالي في هذا الشهر خل خل تكون الاسر قريبه ونعودها على هذه الخيرات أمهات والله أعرفهم في رمضان انفصلة انفصلة حق التلفزيون مثل الخرجة تغطي في التلفزيون إن كان ولا بد في التلفزيون في رمضان القنوات الزينة إن كان ولا بد البرامج الهادفة في برامج دينية كثيرة ما شاء الله حطوا بالليل الحرم يا الله ما أجمل قناة السعودية القرآن اللي 24 ساعة الحرم لايف يا الله ما أجمل هذه القناة تعيشك الروحانية نحط بالليل التراويح نحط العصر الشيخ الفلاني ثم الشيخ الفلاني ثم البرنامج الداعية الفلاني وبرنامج خل عيالنا يستفيدون على الأقل بهذا الشهر يا جماعة أما في رمضان مسلسلات تركية 
أنا آسف آسف أقول أن المسلسلات الخليجية وسبقت التركية وغيرها بالفحش بعضها طبعا بالبذاءة بالقذارة بالكلام الساقط ما شلون بعض أصحاب القنوات يسمحون لهم جماعة ما تصومون المشاهد يبي كذي بس هذا همكم الناس تبي كذي وطيب رب العالمين أنت في رمضان ترى الجنة مفتوحة النار مغلقة شياطين مصفدة شلون تسمح لنفسك تفسد على المسلمين صيامهم ترى أنت قاعد تحاد رب العالمين أنا رب أسرة أقدر أتحكم أنا أم لا تقولون والله عيالنا راح يزعلون إذا ما خليناهم يطلعون المسلسلات نصيحة نصيحة أول أسبوع واخروهم عنها ترى بعدين ما حد يبي خلاص شدوا حيلكم برمضان بالعمرة ترى عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام يا الله والله هنيئا من الحين اللي حاجز اللي محاجز ياخذ سيارته لا في مدارس لا في خذ اجازة من الدوام او يعني ايام الويكند الاسبوع نهاية الاسبوع روح توكل على الله ولو عمرة عمرة بس لو تعتمر وترجع كأنك حججت مع النبي اللي عنده وقت خلي قاعد مع عياله هناك خلي يعلمهم على التراويح خلي يعلمهم على الفطور في الحرم خلي يعلمهم على الاجواء الايمانية الروحانية هذه خلي يصير يصير رمضان يا جماعة بيوتنا خلي تصير كلها فيها ملائكة ترى الشياطين مصفدة خلوا يكون الجو روحاني خلونا نساعد الفقراء ونسد حاجتهم خلوا شهر رمضان هذا يصير غير وأكثر ما يقطع علينا نصيحة بعض شاشات التلفزيون بعض القنوات للأسف بعض البرامج حسافة حسافة في رمضان أنها تشاهد وكأننا لسنا بصائمين عندما نشاهد هذه الأمور نلقاكم إن شاء الله لكن بعد الفاصل ليالي رمضان وما أدراك ما ليالي رمضان لليالي رمضان خاصية وذلك أن القرآن أنزل في ليلة من ليالي رمضان بعض الناس يظن أن الحرام فقط في نهار رمضان ما نأكل ولا نشرب ولا ولا فقط في النهار فإذا أذن المغرب لأنه يجوز ليأكل يجوز لأنه يشرب ويأتي أهله فيظن أن كل شيء صار حلال بعض الناس كذي يفهم دام أن جاء الليل خلاص كل شيء يصير مباح ولهذا تشوفونهم في المجمعات تشوفونهم في الأسواق تشوفونهم في الشوارع استغفر الله العظيم شنو هذه هذا اللي صام بالنهار هذا اللي كان في المسجد ويقرأ قرآن ايش و... فيه في المجمعات شذي ايش فيه قاعد يلاحق بنات خلق الله ولا ايش فيها شذي طالعة ايش فيها شذي لابسة ايش فيهم شذي يتصرفون يعني هذا اللي صاموا يعني تستغرب بعض الناس وجهه في النهار يختلف يختلف عن وجهه في الليل وهذه كارثة ولهذا شرع في ليالي رمضان القرآن إحنا صح بالنهار صمنا لكن أول ما نتقوى بالأكل استغل الليل بالقرآن بالصلاة بالقيام بالتراويح بعض الناس حتى بالتراويح يدور أقصر مسجد عشان عشرين دقيقة يصلي فيها ثمان ركعات ويطلع يعني حتى في التراويح يدور الشيء اللي يبي يتخلص ويمشي ليش ترى من أعظم الصلوات بل هي أعظم صلاة بعد الفريضة صلاة الليل قيام الليل اللي منها التراويح هي من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وإذا صليت وراء الإمام التراويح وظليت تصلي لين يسلم الإمام من آخر ركعة ومشيت بعد ما مشى يعني صرفت معاه خلصت الصلاة معاه يكتب لك قيام ليلة بأكملها مسكين اللي يصلي ركعتين يمشي يصلي أربع ويمشي يقول أنا صليت لا أصبر أصبر صلي صلاة بخشوع ومن الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في غير رمضان مو بس رمضان كان يقوم الليل حتى تتفطر تتشقق قدماه وكان أحيانا يقرأ بالسبع الطوال كلها هذا بغير رمضان أما رمضان هذا بعد موضوع ثاني صلى فيهم ثلاث ليالي جماعة عشان يشرع التراويح تدرون كثر صلاها؟ صلاها بعد العشاء في الليل وما خرج إلا قبيل الفجر حتى يقول الصحابة أدركنا الفلاح يعني حتى السحور ما لحق عليه هكذا كانت تراويحهم مو بس القيام جماعة كانت الصلاة عند الصالحين الأوائل رمضان لياليه كل صلاة كلها قيام 
كلها ذكر وعباده لله عز وجل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا من في هذه الايام الحين مستعد حدد المسجد اللي راح يصلي فيه جهز عياله اهله زوجته حتى الخدم ما نبي نكثر بالاكل ليش نكثر بالاكل ونصه بالقمامه؟ ليش يا جماعه؟ ناكل خفيف ونصلي المغرب افطرنا ريحنا شوي على طول اروح المسجد اجي قبل اذان العشاء مو تشوفون بعد صلاه العشاء الناس قاعدين نصلي التراويح وتوهم جايين صلاه العشاء، ليش؟ وين كانوا؟ شنو مسلسل اشغلهم؟ ولا كل هذا ياكلون؟ يا جماعه هو فطور خفيف بحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه صحيا حتى مو زين تاكل يعني الدفع الكبيرة هذه من الأكل خفف روح صل التراويح اجعل صلاة التراويح على الأقل ساعة على الأقل والله في مساجد في دول خليجية وفي مصر وفي بعض الدول من أول رمضان يصلون بعد العشاء إلى قبيل الفجر في مساجد ممتلئة وبعضها أدوار في مصر مدور عدة أدوار من أول ليلة في رمضان بعد العشاء يصلون لقبل السحور الناس تبي تعرف قيمة الصلاة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أحلى من أجمل الأشياء في رمضان صلاة الليل التراويح والقيام خشف هذا التقرير ونرجع مرة ثانية وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقط حان الرحيم قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واصف في الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول وصف في الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم وحيدا صلي للجليل قم فقط حان الرحيل لا تبالي بالنيام وبالوان الكلام واسمع القران للافاق في جنح الظلام لا تبالي بالنيام بألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم وحيدا قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وذق طعم الصلاة 
في دجى الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وحيدا كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان ستين ختمة قيل في النهار ختمة وفي الليل وهو يصلي ختمة ثانية كل ليلة تقول لي ما يصير يختم كل الأقل شيء مفروض ثلاث أيام يختم فيها القرآن هذا في حديث أقول لك رمضان كان يختلف عندهم الوضع يتركون كل شيء الإمام مالك حتى مجالس العلم يتركها ويعكف على قراءة القرآن وعلى تلاوة كتاب الله جل وعلا صلي صلاة القيام بخشوع قف ولو كانت الصلاة طويلة تدبر الصلاة ثقيلة نعم إلا على الخاشعين الخاشع اللي أكل شيء قليل وتجهز للصلاة وجاء مبكرا وأقبل على ربه عز وجل وعلم وفي يقينه أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عند يقين أن رب العزة ينظر إليه ويستمع إليه إذا سجد فهو أقرب ما يكون من ربه جل وعلا الله عز وجل وصف عز وجل وصف الأهل الإيمان شوف ليلهم شلون صاير أمن هو قانت آناء الليل شلون صاير ليلهم قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تعجب والله لما تشوف ليالي في ناس وين وبأي خيام وشنو يسوون وشلون يسرون ليلهم يعني ما بقى ما بقى إلا بعد والعياذ بالله يفجر حتى في شهر رمضان وتفرح لما تشوف شباب صغار وشيوخ كبار ونساء يمكن تعبت في الطبخ وفي العيال وفي البيت وجهزت كل شيء وراحت قبل العشاء لتذهب إلى التراويح في الصف وتنتظر وتقرأ القرآن وتصلي مع الإمام ولا تخرج إلا بعد أن تفرغ الصلاة هذه امرأة كانت كل يوم تأتي إلى المسجد وتطيب المسجد لصلاة التراويح وتنظف وتجهز المصاحف وترتب تجهز مصلى النساء فإذا صلت التراويح رجعت مرة أخرى إلى بيتها عجوز امرأة كبيرة في ليلة من الليالي وهي طالعة من المسجد سقطت وقبض الله عز وجل روحها قد تكون حسن خاتمة ومن مات وهو صائم فقد وجبت له الجنة يا جماعة رمضان قادم شمروا عن ساعدي الجد والاجتهاد الواحد فينا يختم ختمات مو ختمة واحدة الواحد فينا يعتق الرقاب ويكفر الأيتام ويطعم المساكين الواحد فينا يجلس مع كتاب الله جل وعلا اجلس في بيت الله جل وعلا أفضل مكان في رمضان تقضي في وقتك تدري وين؟ بيت الله في بيوت أذن الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الفجر جالس يسبح وبعد العصر جالس يسبح أعرف شابا صغيرا طالب كان أيام الدراسة بعد والله ما كنت آتي إلى مسجدي في رمضان إلا أراه جالسا قبل الغروب يدعو الله عز وجل كل يوم في رمضان مع أنه شاب صغير شاب نشأ في طاعة الله عز وجل وأعرف آخرين والله عندهم رمضان العشر الأواخر كلها اعتكاف وهذه السنة بدأت تحيا الآن من جديد مو مسجد ولا مسجدين ما شاء الله لا تكاد تدخل مسجدا في العشر الأواخر اليوم إلا وتجد فيه بعض المعتكفين وما أجملها من سنة هذه الأيام ما صارت فقط للكبار ما صارت فقط للشياب مثل أول أو بعض المتدينين لا والله الحين تشوف الطلاب شوف الشباب العاديين 
تشوف حتى بعض النساء اليوم جهزوا لهن مساجد للاعتكاف وهذا مشروع حتى للنساء اذا في مأمن وأمينة الفتنة وفي مكان يعني مجهز لهن تعتكف وفي ناس ما يرضى ان يعتكف الا في المسجد الحرام فما اجمله من اعتكاف يعتكف فيه الانسان العشر الاواخر كلها اعرف رجلا كل ما اشوف فراشه في المسجد في رمضان ادري ان العشر الاواخر دخلت في مرة من المرات ما شفته سألت ولدع قلت وين فلان أبوك قال في المستشفى حاشة الجلطة الله شافي رحنا زرناه في العشر الأواخر مسكين يبكي إنه مو قادر يعتكف أول مرة بحياته سنين طول عمره يعتكف بعد رمضان طلع من المستشفى بعد العيد شفته بشوال في المسجد قلت له أبو فلان شو اللي يايبك قال أعتكف عشر أيام أعوض العشر أيام اللي فاتتني يقضيها بدل رمضان شوفوا الناس اللي قلوبها معلقة بالمساجد صحر والنهار طويل والمشقة كبيرة والشمس حامية لكن كلما زاد التعب عظم الأجر عند الله جل وعلا يا جماعة في يوم خمسين ألف سنة واقفين عرق يتصبب والشمس على الرؤوس وما في ظل إلا ظل الله شلون راح نصبر ذلك اليوم اتعب في هذه الأيام عشان تسمع ذلك اليوم يقال لك كلوا واشربوا في الجنة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فاصل ونرجع لكم مرة بعض الناس للأسف على باله دام النصايم يحق له أنه يعصب وأنه يتكلم على فلان وأنه يزف فلان وأنه مع أن المفروض أن الصيام يعلمنا الخلق الحسن فإن سابه أحد أو شتمه يفترض الصائم لو أنه يسبونه لو أنه يشتمونه ما يرد عليهم لأنه صايم فليقول إني صائم يعني أنا صايم ما يحق لي أن يتكلم وأرد على الناس شلون الذي لا يسب ولا يشتم بعض الناس حسافة تلقاه في رمضان قبل رمضان جزينة لما يستقبل مراجعين لما يمشي بسيارته لما يتعامل مع زوجته وعياله ما في أحسن منه خلي دش رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش في هذا يعني الشياطين مصفدة عياله ما يقولون كلمة إلا قام وصرخ وعصب زوجته ما قالت شيء إلا صرخ عليها لا يسلمون منه خدم لا مراجع في دوامة بالسيارة خل الواحد شوي غلط عليه شوف شو يسوي هذا الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به اللي ما تتغير حياته ويستقيم في رمضان فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لا يتعب نفسه الصيام خلق الصيام أدب الصيام احترام يعني شوف أنا تركت في شهر رمضان تركت المباح لما اقول لك الله سبحانه وتعالى لا تاكل ولا تشرب يعني هذا مباحات هذا حلال تركته لله لما تدخل في المطبخ وتفتح الثلاجه ونهار طويل ترى بايدك انك تشرب ولا تاكل صح؟ لكن من اللي قاعد يمنعك؟ تراقب رب العالمين لا لا انا ما اسويها لان الصيام سر ترى ما حد يدري اللي افطر واللي ما افطر هذا بينك وبين رب العالمين لكن ليش ما قاعد تفطر؟ لأن الصيام قاعد يعلمك شلون تراقب رب العالمين من أعظم فوائد الصيام أنه يدربك على هذا الخلق وهذا الذي يسمى التقوى أنك تتقي الله حيث ما كنت أنك ما تفعل الحرام لو كنت بالسر بروحك بالليل بالنهار بسافر بأي مكان تتعلم الصيام يعلمك هذا الأمر ولهذا الله عز وجل لما أمرنا وكتب علينا الصيام إيش قال؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لازم الصيام يدربك علشان توصل إلى درجة التقوى اللي ما وصل بالصيام إلى درجة التقوى ما استفاد من الصوم اللي ما ينهى صيامه عن الفحشاء عن المنكر عن السب عن الشتم عن اللعن عن النظر للحرام على المواقع السيئة بالإنترنت على الفحش على البذاء اللي الصيام ما يعلم على هذا ترى يا جماعة الصيام ما قاعد يستفيد منه لازم الصيام يعلمك ويدربك إلى هذه الدرجة درجة التقوى كم والله في رمضان ممن نراهم في المساجد بين التائبين جميل ترى جميل الصف المسجد اللي صفين وصف تلقاه في رمضان من أول يوم ست سبع صفوف ترى هذا شيء يشرح الصدر ونفرح فيه لكن يا أخي الحبيب اعزم وانوي وخلك صادق انك ان شاء الله تبدا برمضان وتكمل ترى غلط غلط اللي ناوي بس يصلي برمضان ويترك بعد رمضان 
اللي ناوي يمسك المصحف برمضان وبعد رمضان يهده ترى هذه التوبه قد ما تقبل وهذه الاعمال قد ما تنفعك قول يا رب ان شاء الله برمضان وباذن الله اتعود واستقيم حتى لما بعد رمضان اجعلها توبه لله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اعرف احدا يقول لي عن قريب له في شهر رمضان الماضي في ليلة من ليالي العشر الأخيرة وهو خاتم للقرآن إمام لمسجد طالب علم يصلي بالناس ويشرف على إفطار الصائمين في مسجده شوف تخيل شاب ملتزم متدين ماسك المسجد هو إمام المسجد يشرف على إفطار الصائمين في دولة عربية هذا الشاب يجلس في المسجد في العشر الأواخر يعتكف يصلي بالناس في ليلة من ليالي القيام أبوه يصلي وراء والمسجد ممتلئ بصوت جميل يقرأ القرآن حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل وأمرنا لنسلم لرب العالمين سكت سقط على ظهره من استقبله أبوه ينظرون ماذا به فإذا روحه قد خرجت إلى بارئها تخيل يصوم رمضان يدعو إلى الله يطعم المساكين يصلي بالناس ويقبض الله عز وجل روحه من مات وهو صائم فقد وجبت له الجنة كم نسمع في رمضان للأسف الناس يجاهرون حتى بالفطر عند عادي أهم شيء لا يصيد شرطي ولا يقبض عليه تخاف من البشر ما تخاف من رب البشر شباب كبار ناس والله يعني أصحاء ما هو مريض تقول معذور لا عادي عنده قاعد يدخن ولا قاعد يشرب ولا قاعد يأكل قدام الناس حتى يبين عند ربع أنا ترى مهامني إلى هذه الدرجة وصلت جرأتك على رب العالمين كل أمتي معافى إلا صنف الله ما يعافيهم من إلا المجاهرون جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يتعذبون معلقين من عراقيبهم يعني من أرجلهم تسيل أشداقهم يعني وجوههم دما تخيل شكله أعوذ بالله قال سبحان الله من هؤلاء تدري منه قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يعني للحين ما حل الفطر ويفطر جاء عطش بعض الناس حتى متعمد من الليل أصلا أنه ما يصوم يا جماعة رمضان قدم أقبل اقعد ويا عيالك حط خطة رمضان اقعد مع نفسك وجهز نفسك لرمضان ابدأ من الآن وقول أنا رمضان هذا بإذن الله غير راح التزم المسجد خمس صلوات الرواتب ما أتركها إفطار الصائمين عمرة القرآن الذكر أذكار الصباح أذكار المساء سوف أستقبل رمضان كما تستقبله السماء وكما تستقبله الأرض وكما استقبله أولياء الله عز وجل رمضان هذه السنة بإذن الله عز وجل راح يكون غير سوف تدمع عيني لله عز وجل سوف يخشع القلب في الصلاة لله تعالى سوف ينكسر تنكسر النفس لربها عز وجل سوف أتوب من جميع الذنوب والمعاصي سوف أصلح ما بيني وبين البشر أرد المظالم إلى من ظلمتهم سوف أرجع الأمانات إلى أهلها سوف أغض بصري وأحفظ لساني وأحفظ قدمي ويدي عن الحرام رمضان هذا غير رمضان هذا بإذن الله عز وجل سوف أستشعر الرحمات سوف أقاطع تلك المسلسلات وهذه الأفلام وهذه البرامج الساقطة التافهة هذه ليست لي هذه لي غيري أما أنا فأنا مقبل على الله عز وجل أنا متوجه إلى الله عز وجل في شهر رمضان ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه احرص احرص على ليلة القدر ما تفوتك إن شاء الله هذه الليلة ليلة من أدركها فكأنه أدرك ألف شهر وأكثر خير من ألف شهر ليلة تزيد عن ثمانين عاما شهر رمضان شهر القرآن شهر الذكر شهر العبادة والطاعة جاءكم رمضان نهنئ المسلمين ونحن على مشارف شهر رمضان نهنئهم بقدوم هذا الشهر ونسيت أن أذكر بتلك الشعوب 
التي لا زالت منكوبة أذكرهم أن أعظم فتوحات المسلمين كانت في شهر رمضان أول معركة للمسلمين ظهر النصر فيها لأهل الإسلام بدر الكبرى في شهر رمضان وفتح مكة التي بها غير الإسلام تاريخه عطف التاريخ بفتح مكة كان أيضا في شهر رمضان شهر رمضان شهر عز ونصر مبارك لكم هذا الشهر وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى قيامه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نلقاكم إن شاء الله بعد هذا الشهر الفضيل استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوايا تفاصيل الحياة لها زوايا عديدات الجوانب والقضايا تفاصيل الحياة لها زوايا